Good morning, student. I am Gopi Kumar Sivastav from ISA Sudam D. This is my first video of the Associate of Science, chapter number 7, the Weaver Iron Smelter and the Factory Owner. So, this chapter is very important because this chapter related to the British rule industry. मतलब कि यहाँ पे आपको इंडस्ट्री के बारे में समझ में आएगा कि आखिर ब्रिटिश के समय ब्रिटिश के रूल के समय भारत की इंडस्ट्री और ब्रिटिश में या यूरोप में या यूरोपियन कंट्री में या एशियन कंट्री में किस प्रकार की इंडस्ट्री था हमारा देश कैसे डेवलप कर रहा था बाकी देश कैसे डेवलप कर रहा था एक अच्छा कंपेरिजन किया जाएगा ठीक है तो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में फोकस किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से इंडस्ट्री के द्वारा या इंडस्ट्री के हेल्प से देश को या कंट्री को डेवलप किया गया सो so, जब हमारे देश में ब्रिटिश आया था ठीक है तो हमारे ब्रिटिश ने हमारे देश में दो चीजों को लाने की कोशिश किया जो कि था मतलब वो दो इंडस्ट्री पे ध्यान दे रहा था जो हमारा था पहला आयरन एंड स्टील कंपनी ठीक है तो आयरन एंड स्टील कंपनी पे ब्रिटिश ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया और उसने इस तरह का इंडस्ट्री को भी देश में स्टेब्लिश किया था ताकि हमारे देश में वो कमा सके अर्न कर सके तो यहाँ पे वो अर्निंग करने के लिए कमाने के लिए मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए देश को मतलब कि देश को बढ़ाने के लिए कह नहीं सकते पर अपने फायदा के लिए उसने यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया ताकि यहाँ से गुड्स को बाहर भेजा जा सके महंगा में ठीक है तो जैसे यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि ब्रिटिश का जो काम था वो हमारे भारत में आखिर क्यों आया था तो ब्रिटिश ट्रेड करने का ओपिनियन से आया था ब्रिटिश व्यापार करने का ओपिनियन से आया था ये सभी हम लोग को पता है बट वो ब्रिटिश जब आया था यहाँ पे तो भारत में क्या था भारत में जो भी सस्ते जो रॉ मटेरियल हुआ करते थे जो क्लोथ हुआ करते थे या जो टेक्सटाइल हुआ करते थे वो बहुत ही सुंदर हुआ करते थे बहुत ही एट्रेक्टिव हुआ करते थे एंड बहुत सस्ता भी होते थे लो प्राइस के हुआ करते थे जिसकी वजह से ब्रिटिश यहाँ पे उसको खरीदता था और यूरोप में या यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे देशों में जाके उसे बेच देता था जिससे ब्रिटिश को बहुत सारा फायदा होता था तो ब्रिटिश का मेन मकसद जो था वो हमारे देश में इंडस्ट्री लाने का यही था ताकि वो अब ज्यादा ज्यादा पैसा को कमा सके तो जब वो ज्यादा ज्यादा पैसा कमाएगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा तो वो अपना आर्मी को चलाने के लिए अपना नेशन को चलाने के लिए इंग्लैंड को चलाने के लिए या मतलब अपने देश को चलाने के लिए अपने देश को सपोर्ट करने के लिए वो हमारे भारत में जो वस्तुओं को सस्ता में खरीदते थे बाहर के देशों में बेचते थे और बहुत सारे पैसा को कमाते थे जब हमारे देश में ब्रिटिश आया था तो वो दो ही इंडस्ट्री पर ध्यान दे रहा था जो कहला रहा है हमारा आयरन एंड स्टील कंपनी और धीरे धीरे वो आयरन एंड स्टील कंपनी को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया कि आने वाले वक्त में वो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहना लगा मतलब ब्रिटिश इंडस्ट्री के अंतर्गत या ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्री था चाहे आयरन एंड कंपनी हो स्टील कंपनी हो या आपका स्टील कंपनी हो ठीक है तो दोनों को जो है हमारा एक मतलब पूरा वर्ल्ड में जाने जाने लगा वर्कशॉप के रूप में कि हाँ ब्रिटिश के समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत डेवलप किया और जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है शहरीकरण उतना ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन उतना कर जल्दी होता है उससे देश हमारा जल्दी तरक्की करता है तो आप यहाँ पे बात समझ गए होंगे हमारा कि हमारा जो फोकस है इस चैप्टर का वो है इंडस्ट्री पे और इंडस्ट्री हेल्प कर रहा है यहाँ पे देश को बढ़ाने में डेवलप करने में सो एंड लेट मोर अबाउट टॉक अबाउट दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेनी टॉपिक्स so we talk about every topic related to this chapter uh, in the my various step by step videos आप सभी वीडियो को देखें समझे आपको जब तक आप सारी वीडियो को देखते नहीं है आपको पूरे अच्छे तरह से चैप्टर को समझ में नहीं आएगा बस मैंने यहाँ पे इस चैप्टर ये जो वीडियो है हमारा उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किया है सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कि ब्रिटिश हमारे देश में क्या रॉ मटेरियल आता ले, लेता था खरीदता था सस्ते भाव में और बाहर के देशों में यूरोपियन कंट्री में महंगा में बेच देता था इस तरह से वो पैसा को कमाता था so this is my first video and this is completed i am in the next video i will uh, discuss about more topic related to this chapter so thank you